Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos. Esta es La Otra Opinión, una presentación de Producciones Media Visión. Nuestro sistema de transporte masivo en Barranquilla Transmetro podría estar en la ruta del colapso. Esta noche conoceremos fortalezas y debilidades de un sistema que cuenta con la más alta tecnología en Colombia, aplicada por la empresa Recaudos Sid Barranquilla y que muchos desconocemos. Igualmente conoceremos las causas que en este instante hacen inviable el sistema. Nuestro deber es luchar por el desarrollo de la región caribe colombiana, porque macroproyectos como este no fracasen. Bienvenidos, esta es La Otra Opinión. Transmetro, el sistema de autobuses de tránsito rápido, opera en Barranquilla, Colombia, desde el 7 de abril de 2010. Los operadores del sistema son... Unión Temporal Sistur Transurbano CSA opera el 60% de la flota de Transmetro y Grupo Empresarial Metro Caribe SA que opera el 40% de la flota. Se emplea un sistema de recaudo único a cargo de la empresa Recaudos CIT Barranquilla, la cual es la encargada de distribuir las tarjetas inteligentes del sistema. Y seguimos en la otra opinión, debatiendo nuestro sistema de transporte masivo y profundamente la actual situación de CIT Recaudos. Me acompaña el doctor Santander Castillo, bienvenido a la otra opinión. Esto es maravilloso ver tanta tecnología de punta en Barranquilla, eh, ver cómo progresamos con un sistema tan importante como Transmetro, pero me preocupa el trasfondo. Parece que CIT Recaudos atraviesa un momento muy duro a nivel económico. Incluso muchos dicen que ustedes están quebrados. ¿Cierto o falso, doctor? Eh... Primero, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder expresarnos. No es cierto, nosotros eh, no estamos quebrados. Eh, nosotros hicimos una solicitud de admisión a la ley 1116, que son las herramientas que la ley nos brinda a los empresarios que tienen el interés de mantener y continuar una operación para poder recuperarse y seguir con una operación normalmente. Entonces, nosotros estamos... Fuimos admitidos por la Superintendencia de Sociedades a la Ley 1116. Estamos en este momento en el proceso de firma del acuerdo de reorganización y una vez se firme ese acuerdo, nosotros continuaremos como lo hemos hecho desde el comienzo. El hecho de haber nosotros sido admitidos a la Ley 1116 no ha interferido ni ha afectado para nada la operación que, que nosotros efectuamos en el sistema Transmetro. El pasado 11 de julio de 2012, el sistema Transmetro cumplió dos años de operaciones. La infraestructura planificada no está construida en su totalidad. Conozcamos cómo está en este instante la estación Portal de Soledad y conozcamos la otra opinión de los habitantes del sector. Próximo al terminal de transporte de Barranquilla se encuentra el Portal de Soledad, obra que la empresa de transporte masivo Transmetro proyectó entregar a mediados de 2011, pero el panorama actual es otro. Esto tiene años de estar, de estar ahí sin, sin terminar. Hemos visto más los trabajadores, ya, se, ya desde que entregaron que empezó a, 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 ¿cómo se llama? a funcionar lo que es el Portal del Transmetro de Soledad, de ahí no hemos visto más trabajadores. De este lado no hay una entrada hacia allá. Tiene que uno hacer la vuelta hasta la Olímpica para, uno, para poder entrar. Por este motivo, algunos prefieren no tomar Transmetro, sino las rutas de buses tradicionales. La mayoría de las personas no utilizamos este servicio. Preferimos coger los buses que, sal, que pasan por aquí, por Murillo. Bueno, pero sí es cierto que está a punto de colapsar Transmetro. El sistema está en dificultades, en este momento el sistema no está transportando el número de pasajeros que se esperaba, el sistema no tiene eh, el número de buses que ya debían haber ingresado, el sistema no está, uh, el sistema no ha eliminado toda la competencia que tiene o que proviene del sistema de transporte colectivo tradicional de la ciudad, ni, de la, el, ni se ha racionalizado el, el transporte informal, más bien el transporte informal ha, ha crecido desde, desde, desde ya hace un, algunos años. Sí, en este momento transporta Transmetro aproximadamente 120 mil usuarios, ¿dónde sería viable el negocio? 
El negocio fue estructurado desde sus inicios para transportar o para satisfacer el 30% de la demanda de transporte público de la ciudad. Si nosotros pensamos que para el año 2007, que fue cuando se estructuró el sistema, había un millón de personas en números redondos, de usuarios del sistema de transporte público y Transmetro se estructuró para satisfacer el 30%, estamos hablando de que Transmetro debería estar transportando hoy 300.000 pasajeros o más, pero se estructuró para satisfacer el 30% de la, de la demanda del transporte público de la ciudad. Ingeniero Misael Niño, director de tecnología de CIT Recaudos Barranquilla. En efecto, ingeniero, contamos en Barranquilla con la más alta tecnología en toda Colombia. Sergio, buenas noches. Eh, nuestra tecnología es la más avanzada en Colombia porque nosotros tenemos implementado todos los estándares que se necesitan para tener gran disponibilidad, alto rendimiento y alto desempeño en toda la plataforma tecnológica implementada para el sistema de transporte masivo de Barranquilla. Eh, en la actualidad nuestros centros de cómputo no es uno solo, son dos centros de cómputo que trabajan en paralelo para siempre tener una alta disponibilidad. Adicional de que están trabajando en paralelo, eh, toda la plataforma tecnológica tiene sistemas de redundancia, sistemas de protección, eh, es decir, tenemos doble infraestructura para todos los eventos. ¿Cómo se sustenta esa doble infraestructura? Inicialmente, como lo mencioné, con dos centros de cómputo. Cada uno de esos centros de cómputo procesan las transacciones que suceden en todas las estaciones, en todos los buses, que están a lo, a lo largo de la ciudad de Barranquilla y con esta plataforma pues nos llegan todas las transacciones. Mucha gente en redes sociales, periodistas, eh, han siempre criticado los inicios de este sistema. Por ejemplo, doctor eh, Castillo, en un principio en el proceso de adjudicación de la licitación se dijo que Bitácora Asociados de los NULE fue ganadora del sistema de recaudos CIT. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la verdad verdadera, doctor Castillo? Bueno, la, la promesa de Sociedad Futura Recaudo CIT nace en el año 2007 para participar en el proceso licitatorio del recaudo del sistema de transporte masivo de la ciudad. En, ese, en esa promesa de Sociedad Futura participó la empresa Bitácora, que era una empresa que, cuyos propietarios eran los NULA, eso no es, no es ningún secreto. El proceso licitatorio, para ir respondiendo por parte de sus preguntas, el proceso licitatorio fue un proceso transparente, al cual se ha cuestionado, sin embargo yo quisiera en, en, con fechas tratar de demostrar o tratar de informar que, que no, hay, no, no es cierto. El, el, la, el proceso licitatorio se abrió por última vez en septiembre de 2007, después de algunos intentos fallidos, en septiembre de 2007 bajo la administración del doctor Guillermo Jonis, pero era el alcalde en ese momento, en septiembre de 2007 era el, el alcalde de la ciudad ni siquiera se habían eh, realizado las elecciones para alcalde que asumiría en enero de 2008. En, durante, desde septiembre de 2007 hasta febrero de 2008 se llevó a cabo todo el proceso licitatorio, entrega de, entrega de pliegos, entrega de ofertas, tanto técnica como económica, y en febrero de 2008, el 5 de febrero de 2008, se convocó a la audiencia de adjudicación de la licitación. Coincidencialmente era un martes de carnaval, eso lo han, lo han cuestionado. Sí. Sin embargo, este, eh, hay que recordar que esta era una licitación pública internacional y que el lunes y martes de carnaval no son días festivos, son días cívicos. Más Solo más. en Barranquilla. De Solo en Barranquilla. Sí. Exactamente. Entonces, eh, como los plazos daban ese día, ese día hubo la necesidad de convocar la audiencia de... de de adjudicación de la, de la licitación. Desde el primero de enero de mi, del 2008 hasta el 5 de febrero, que fue, era el tiempo que había transcurrido bajo la, bajo la alcaldía de, de Alex Char. De modo que todos esos cuestionamientos y todas esas eh, voces que dicen que eso estuvo arreglado, no tiene en un mes no se puede arreglar un, un proceso de esta envergadura. Entonces, mmm, Alex Char nunca ha tenido nada que ver con la compañía, ni ha tenido, ni tuvo que ver, ni tiene en este momento. Esto, la compañía tiene una composición accionaria en donde definitivamente no participa ni Alex Char ni su familia. 
Ángel Com, accionista mayoritario de recaudos CIT Barranquilla, además es la empresa concesionaria del sistema de recaudo de Transmilenio en Bogotá. Sus empresas aliadas fueron invitadas por el grupo Nule a través de Vitácora y por el empresario Juan Emilio Posada como representante de la empresa de origen chino Tianjin Card Public System Network a participar en el consorcio que dio origen a recaudos CIT Barranquilla. En cuanto lo, al grupo Nule, el, el, la empresa Bitácora, efectivamente, de, en el momento en que se nos adjudicó la licitación, ellos formaban parte del, de la composición accionaria de la compañía y eh, una vez que se firma el contrato, el, la empresa Bitácora mm, presenta una oferta mercantil para realizar tres actividades específicas dentro de la, dentro de la ejecución del contrato, que eran el suministro de las millón quinientas mil tarjetas que teníamos que eh, suministrar a los usuarios, el suministro de la plataforma de recaudo y todo los, la, la, el software o las, los programas de integración y este, presentó una oferta mercantil la cual fue aceptada. Eso está dentro de las dentro de la dentro de contrato la de cuánto aproximadamente, doctor. Este era un contrato cuyo anticipo era de 8300 millones de pesos que se no entregó a la, a, la, a la empresa Bitácora. ¿Le respondieron por esto? No, señor. Nosotros le entregamos un anticipo de 8300 millones de pesos a la empresa Bitácora para que diera inicio a estas obras y eh, al poco tiempo cuando empezamos a, a, a solicitar informes de avance, entonces nos mmm, solicitaron una reunión en donde notificaron que ellos no estaban en la capacidad de poder ejecutar esas obras, ejecutar esos trabajos. Eh, nosotros solicitamos soluciones porque eh, primero había que cumplir con el distrito en la, en, en la ejecución del contrato y la única solución que se encontró en aquel momento fue que ellos hicieran un, un traspaso de esos contratos a otra empresa que quisiera participar en, el, en, la, en, la, en la ejecución del proyecto. Bajo esa figura entró la empresa Sara Asesorías y Redes, que es la empresa, una empresa proveedora de tecnología del, de la empresa Ángel Con, que es la que hace el recaudo de, de, de Transmilenio en Bogotá, de la fase 1 y fase 2. Okay. Eh, esa negociación de, 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 de traspaso de, de, de sesión del contrato y traspaso de acciones, se estuvo valorado en cerca de 2.300 millones, que era el trabajo que iba a ejecutar SAR, y a nosotros nos quedaron 6.400 millones como cuentas por cobrar a Bitácora, y, ese, y esa cuantía fue notificada al liquidador de la empresa Bitácora, y ya fuimos, fuimos aceptados como acreedores dentro de la licitación, y además fuimos notificados que ese dinero es muy difícil sino sí. imposible que lo cobremos. Contactamos en este instante en la otra opinión a Vivian Sanz, directora de Sistemas de Información. Bienvenida Vivian, ¿cómo funciona el sistema de control de flota? Buenas noches Sergio, eh, pues te voy a explicar de una manera muy sencilla cómo funciona el sistema de control de flota en nuestra empresa y para qué lo usa Transmetro. Inicialmente pues contamos con tres herramientas, la primera es de monitoreo de buses, eh, la segunda para programación de estos mismos, los servicios que realizan y la tercera que es la parte de la comunicación. Este es el mapa de Barranquilla, con este nosotros monitoreamos el posicionamiento de los buses y el estado en que se encuentran. Por ejemplo, eh, este bus que tiene el, el globito con el número 5 significa que está atrasado. Si le damos clic en, en ese punto nos muestra que tiene 11 minutos 35 segundos de retraso. También nos muestra el conductor que está realizando ese viaje, en qué ruta se encuentra y el turno que está realizando. En este caso el turno es la hora en que se realiza el servicio. Y el conteo de los pasajeros. Este conteo se realiza mediante el validador del bus. Este le envía la, comunicación, la información a la OU y la OU realiza el conteo de los pasajeros.
Energía que construye futuro. Queremos conocer la otra opinión de ustedes, amigos televidentes, en torno al sistema Transmetro. Pueden escribirnos en nuestra cuenta en Twitter, la otra opinión co. Nos acompaña Everlides Villarreal. ¿Nos puede contar a la otra opinión cómo detectan las fallas en el sistema Transmetro? Sergio, buenas noches. Por medio de esta vista podemos monitorear el estado de los dispositivos de recado del sistema de Transmetro. En este momento estamos viendo dispositivos de estado en color verde, lo que indica que están en correcto funcionamiento. Podemos monitorear los dispositivos externos, los de estaciones y los de buses. Adicionalmente tenemos control de los servidores y dispositivos de estaciones. Todos los dispositivos del sistema de recaudo están monitoreados las 24 horas de los 365 días del año. Tenemos operadores trabajando en diferentes turnos para brindarle la disponibilidad al sistema y a todos los usuarios. Seguimos en la otra opinión, hoy invitado el doctor Santander Castillo, gerente de CID Recaudos Barranquilla. ¿Por qué está paralizada la obra de Portal de Soledad y Estación Barranquillita? Esto traería muchos usuarios, aumenta el nivel de transporte y se acercan a la viabilidad del sistema masivo. Sí, es, es lamentable dentro de la estructuración inicial del sistema eh, el, el portal de Soledad tenía eh, prevista la construcción de un centro comercial en, en el segundo piso de la estación. Con un nivel tipo con, Buenavista. Con un nivel una tipo Buenavista, y una conexión vía escaleras eléctricas con el sistema, con el sistema de transporte masivo, mmm, que definitivamente atraería muchos pasajeros y sería muy atractivo incluso para el sistema de transporte intermunicipal, descargar los pasajeros en el portal de Soledad, en un centro comercial atractivo y después utilizar el sistema de transporte masivo para desplazarse por la ciudad. Yo la verdad desconozco cuáles son las razones por las cuales el, la obra mm, no ha avanzado, se, no se ha cumplido con, se, con la meta. Se desarrolló parcialmente, hubo un momento en que eh, hubo una parálisis, a nosotros nos entregaron espacios provisionales para instalar nuestros equipos y para instalar eh, las taquillas. Las taquillas están en un, en un sitio provisional. Nosotros teníamos previsto instalar en el, en, el, en el portal de Soledad el centro de atención al usuario y no, no tenemos el espacio para, para brindar ese servicio. Y, eh, y, le, y le repito, los espacios en donde están los, los equipos de, te, de, de tecnología, de comunicaciones, están en un sitio provisional hasta cuando el, el, la, la obra se concluye. Así como el desierto están las obras del portal de Barranquillita, bautizado con el nombre Nelson Pinedo, en donde lo que se ven son las personas caminando por espacio de 40 minutos desde sus casas hasta el sitio donde tomarán el bus. La verdad es que están bastante demoradas porque ya eso ya tiene, va a tener como año, año y medio ya de que se iniciaron las, las obras para acá, para esta zona. Pues. La construcción cuenta con retrasos ya que sería entregado a finales de diciembre de este año y aún no se ven los trabajos. Yo la veo paralizada porque si vieran si, si tuvieran ya bastante terminada. En la primera fase planificada, el sistema Transmetro debería operar con una flota de 284 buses. A la fecha faltan 48 unidades por parte de la Unión Temporal Sistur. El tema aquí ha sido un tema que lo está en conocimiento del ente gestor y es relacionado con eh, retrasos que en su momento tuvo eh, el proveedor de las carrocerías que es Buscar de Colombia. Eh, a principio del año hubo problemas con los temas de, del oleoducto de Pereira y eso generó parálisis en, en una franja donde se encuentra ubicada esa empresa y esto no permitió el cumplimiento a, a cabo de el proveedor hoy en día tenemos toda la flota eh, lista y un número de vehículos ya para terminar la flota ahora en, en el mes de diciembre. Por su parte, al grupo empresarial Metro Caribe le faltan seis buses que están en mantenimiento, más tres que aún no están vinculados al sistema. En total, los operadores del sistema adeudan 57 buses para cumplir lo planificado.
Hace unos pocos meses nosotros, gracias a un esfuerzo de nuestros socios, eh, se trajo, se completó la flota, igualmente está haciendo ese esfuerzo la empresa Sistur, ya los tienen totalmente listos, ya es equipados, fabricados, carrozados y en pocos días ya estarán aquí en nuestra ciudad, pero no solamente los buses, sino también la infraestructura. Yo recalco que es necesario que las rutas, los portales, la de estación de Barranquillita, terminar la misma estación de la Soledad, para que la infraestructura y todo esté completo. Es un sistema y como tal tenemos que pensar de que no puede faltar nada. Igualmente, todas las políticas de ordenamiento, el transporte, la informalidad que nos está acosando, el vandalismo y hay un casos críticos donde la evasión o los señores que no pagan sus tiquetes de uso se meten al sistema, eso nos perjudica enormemente. ¿Cuánto pierden ustedes por cada usuario actualmente? Aquí hay que tener en cuenta dos conceptos, el concepto de la tarifa técnica y el concepto de la tarifa al usuario. La tarifa técnica es la tarifa que debería pagar el usuario para cubrir los costos del sistema. Esa tarifa con corte a octubre está en 2.600 pesos, nuevamente hablando de números redondos. Y el usuario... Una cifra imposible de pagar además. Eh, sí, eso impensable. No, impensable. Es la, o sea, la solución nunca será no es solicitarle al usuario que tiene que, que pagar 2.600 pesos por el, por el sistema de transporte. No, jamás. Y la tarifa que paga el usuario son 1.600 pesos. Entonces, esos 1.000 pesos de diferencia lo estamos absorbiendo los concesionarios. ¿Por cada usuario? Por cada usuario nosotros estamos absorbiendo 1.000 pesos. ¿Están perdiendo plata todos los días? Estamos perdiendo plata todos los días. ¿Cuál es la solución? Doctor Castillo. La solución está y ha sido aplicada en, en, en muchos sistemas de transporte masivo a nivel nacional y a nivel mundial. Los sistemas de transporte por ser o por formar parte de las políticas sociales del Estado eh, deben ser asequibles al, 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 al usuario. Al, y, e incluso para estudiantes gratis, incluso... Con muchas bondades, Entonces, como en otros países. Como en otros países. Entonces se tienen que pensar muy seriamente en un subsidio para el sistema de transporte masivo. De parte del Estado de para todos. De parte ustedes. del Estado. De parte tanto del gobierno nacional como del gobierno distrital para poder compensar esa diferencia que hay entre una tarifa técnica y la tarifa que está pagando el usuario. ¿En Siempre. este instante hay un impedimento jurídico para pedir ese subsidio? Entiendo que sí. Entiendo que... Eh, el Plan Nacional de Desarrollo habla de sistemas autosostenibles y entonces al ser autosostenible eh, un subsidio no cabe. Pero esto es un tema de voluntad política, esto es un tema de, de sentarnos en una mesa y que cada cual asuma el rol que le corresponde y asuma las, las, las responsabilidades que le corresponden y ejecute. Celca, energía que construye futuro. Contactamos en este instante en la otra opinión a Yajaira Peñalosa. Es la directora de servicio al cliente de recaudos SID Barranquilla. Yajaira, ¿cómo ha sido su crecimiento personal gracias al sistema Transmetro? Buenas noches, Sergio, gracias. Eh, bueno, mi, mi crecimiento laboralmente en SID Barranquilla ha sido muy fructífero, ya que desde el inicio eh, me brindó la oportunidad de laborar en algo nuevo, en un proyecto nuevo en Barranquilla, eh, a pesar de todo de que era un proyecto nuevo y que nadie tenía conocimiento de nada, pues le dio la oportunidad a muchas personas de, de eh, elaborar acá. En mí, pues veo que he crecido porque empecé inicialmente como taquillera, de ahí crecí, pasé al lugar de ser la capacitadora, Luego me dieron la oportunidad de manejar eh, el área de servicio al cliente, que es en lo que me estoy desempeñando en este momento. De veras impresiona la tecnología de avanzada con que contamos, gracias al sistema Transmetro aplicada por Recaudos SID Barranquilla. 
Ingeniero Misael Niño, ¿cómo funciona el sistema de comunicaciones inalámbricas? Por supuesto, Sergio. Eh, nuestra plataforma tecnológica incluyó una red metropolitana eh, a través de fibra óptica. Esta red metropolitana se, se extendió sobre la ciudad de Barranquilla para poder cubrir toda la plataforma del sistema de Transmetro. Eh, con esta plataforma de fibra óptica nosotros no dependemos de ningún proveedor. Toda la plataforma de fibra óptica es administrada y controlada por nosotros. ¿Ya? Eh, nosotros tenemos in, una interconexión dedicada o directa de, desde cada uno de los centros de cómputo hacia cada una de las estaciones que están en el sistema. ¿Ya? Adicional a ese sistema, también tenemos unos subsistemas de protección o de prevención en caso de desastres con la fibra óptica. Doctor, estoy descrestado con el derroche tecnológico de SID Recaudos. Es algo nunca antes visto, incluso en Colombia. ¿O estoy exagerando? No, no está exagerando, así es. Nosotros hemos hecho unos esfuerzos muy importantes en colocar, brindar a la ciudad de Barranquilla lo último que hay en tecnología. Lo último que hay en tecnología, desde todo punto de vista, desde el punto de vista de sistemas de procesamiento de datos, desde el punto de vista de sistemas de comunicaciones, desde el punto de vista de sistemas de recaudo, todo ha sido, todo ha sido, todo ha sido colocado con tecnología de punta, tecnología, con la mejor tecnología que pudimos conseguir. En nosotros en, en, en inversiones entre equipos de, de, de cómputo, sistemas de comunicaciones y el software para el manejo del recaudo, además de las barreras y los validadores, todos los equipos que tenemos instalados en las estaciones, invertimos 32 mil millones de pesos. El compromiso es de todos para hacer de este sistema un proyecto exitoso y así compensar el esfuerzo económico que hacen varias empresas como Recaudo SIT, a la final buscar el desarrollo de Barranquilla. Hasta la próxima semana volverá con ustedes la otra opinión. Doctor Castillo, al cierre su mensaje esperanzador de SID Recaudos para toda Barranquilla. Es, nosotros ratificamos a, la, a Barranquilla y a la ciudadanía barranquillera que pueden tener la más absoluta confianza de que la empresa Recaudos del Sistema está comprometida con Barranquilla. Nosotros hemos invitado tanto a las autoridades nacionales como a las autoridades distritales, a sentarnos en una mesa, a buscar las soluciones a este sistema. Nosotros queremos ser parte de la solución del sistema. Senta todos tenemos identificados el problema, todos, todos sabemos cuál es la solución, pero no, no ha habido la voluntad para sentarse en una mesa, asignar las responsabilidades y empezar a ejecutar un plan que permita sacar adelante el sistema Transmetro. Estamos caminando en la cuerda floja. No, no, el sistema económicamente está muy, muy, muy inestable. Cualquier problemita que haya con los concesionarios ya nos, no, no, nos pone a tambalear. ¿Será cierto que hay personas de mucho poder en Colombia interesadas en que esto colapse, Transmetro, devaluar de el sistema, quebrarlo, que ustedes se aburran de perder plata todos los días? y comprarlo a menor precio? Ojalá no sea así. Yo espero que no, yo espero que no porque eh, en definitiva el colapso de un sistema de transporte masivo no, pues evidentemente que va a afectar a los inversionistas, pero quien más se va a perjudicar es eh, tanto la ciudad como la ciudadanía que ya está mm, empezando a acostumbrarse al sistema, que ya lo está empezando, está empezando a apropiarse. Usted sabe que los barranquilleros cuando nos apropiamos de algo, sí. eh, lo cuidamos, lo queremos, lo respetamos y, y, y hasta lo defendemos. Entonces, yo espero que no.